வெல்கம் டு சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமி பழகு தமிழில் இதற்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸ் நைன்த் டென்த் ஃபிசிக்ஸில் இயக்கம் பற்றிய பாடங்களை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் மின்னோட்டவியல் ஐ திங்க் இது ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது வகுப்பு இயற்பியல் பாடங்கள் ஸோ நம்ம மின்னோட்டவியலுக்கு டைரெக்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி மின்னோட்டவியல் மின்னோட்டத்தை நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு சார்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் தெரியும் கரண்ட் இல்லாமல் நம்ம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது இப்போது வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஆகட்டும் வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஆகட்டும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூடியூப் ஆகட்டும் இல்லை டிவிடியிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் போன்ற எல்லா பொருட்களுமே இயங்குவதற்கு மின்னோட்டம் இன்றியமையாத ஒன்றாக அமைகிறது இன்றைக்கி க அடுப்புலேருந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லேருந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் குளிக்கிறதுக்கு எல்லாவற்றிற்குமே வந்து மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் ஒரு இன்றிய மின்னாற்றல் இன்றியமையாத ஆற்றலாக அமைகிறது எனவே மின்னோட்ட மின்னோட்டத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்து கொண்டு கொள்வது நமக்கு தேர்வுகளுக்கு மட்டுமல்லாது நம் வாழ்க்கைக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் இந்த மின்னோட்டவியல் பற்றிய பாடங்களை வந்து நீங்கள் சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியோட லெக்சர்ஸை நீங்கள் யூடியூப்பில் இலவசமாக பார்த்து கொள்ளலாம் யூடியூப்பில் சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமி நீங்கள் போட்டு சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வரும் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறதுக்கு எங்களோட எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இன்னும் பல வீடியோக்களை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மின்னோட்டவியல் மின்னோட்டவியல்னால் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்த்துருப்போம் ஆற்றில் நீரோட்டத்தை பார்த்துருப்போம் நீர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி செல்லில் இருக்க ஒவ்வொரு அணுக்குலையிலும் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் அதன் ஓட்டம் அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி கிடைக்குது இதை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் வந்து மின்னோட்டவியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மின்னோட்டவியலுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு ஒரு சில டேர்ம்களுக்கு நம்ம நல்ல தெளிவான டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அந்த டேர்ம்கள்லாம் அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மின் ஊட்டம் மின் ஓட்டம் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மின் ஊட்டம் இது மின் ஓட்டம் அதுக்கப்புறம் கோலும் மின் அழுத்தம் மின் சுற்றுப்படம் மின் சுற்றுப்படத்தின் குறியீடுகள் அதுக்கப்புறம் மின் தடை மின் தடை சார்ந்த ஓம் விதி மின் தடைகளின் தொகுப்பு அதாவது தொடர் இணைப்பில் மின் தடைகளை இணைத்தா என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் பக்க இணைப்பில் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக மின் தடைகளை இணைத்தா என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஜூல் விதி அதுக்கப்புறம் மின் திறன் இந்த ஜூல் விதியை வந்து மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஹீட்ரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் போகும் கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மின் திறன் நம்ம வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் நம்ம பயன் நம்ம மின்சாரத்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்துகிறோம் நம்மள நம்மளுடைய பயணீட்டை அளக்கக்கூடிய கருவிகள் மீட்டர்கள் வந்து மின் திறனை தான் அளவிடுகின்றன ஒரு யூனிட் எத்தனை யூனிட் மின்சாரம் ஓடியிருக்கு அதுக்கு இவ்வளோ ரூபா சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் அது வந்து மின் திறனை அளக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் லேட்டராக நம்ம இதில் பார்ப்போம் அதோட வந்து கிலோ வாட் அவர் அப்படின்ற ஒரு அழகால் அளப்பாங்க அது எப்படி வருது என்ன எதுங்கிறத நம் தொடர்ந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ நம்ம முதலையும் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கட்டட வேலைகள் செய்யும் போதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து செங்கல் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தராக கொண்டு போய்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் வரிசையாக நின்றுட்டு ஒரு தட்டு மூலமாக ஒருத்தர் இன்னொரு தட்டு வந்து இன்னொருத்தர் இப்படி பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து வீட்டில் பல்பு ஃபைபின் சாக்கெட்டில் சொல்லி பல்பு ஏரிய வைப்போம் ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே விஷயங்கள் தான் நடக்குது இங்கே வந்து ஒவ்வொரு செங்கலாக ஒவ்வொரு மனிதர்கள் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இந்த நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வயரில் இருக்கக்கூடிய உலோக கம்பியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கும் அணுக்களோட வெளி சுட்டு எலக்ட்ரான் வெளி சுட்டு வெளிக்கூட்டில் ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் இருக்கிறது இந்த எலக்ட்ரான்கள் என்ன பண்ணும் மின் ஆற்றலை சுமர்ந்து அடுத்தது கொடுக்கும் இது அடுத்தது கொடுக்கும் இது அடுத்தது கொடுக்கும் இப்படி கண்டினியூவாக கொடுத்துக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் மின் சுற்றில் ரெண்டு வயர் போகிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் போகும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி கிளம்பு நேரத்துக்கே வந்துடும் இது தான் வந்து நம்ம மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் கேட்டிருக்கோம் மின் சுற்றுப்படம் மின் சுற்றின் குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ 
கரண்ட் எனர்ஜி இங்கேருந்து போகுது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்களும் மின்சாரத்தை கடத்து கடத்தி அனுப்புகின்றன இங்கே வந்து லைட்டுக்கு இந்த மின்சாரம் போகுது இந்த இதில் வந்து டங்ஸ்டன் அப்படின்ற உலோ ஒரு உலோகம் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த டங்ஸ்டனில் மின்சாரம் போகும்போது இந்த டங்ஸ்டனுக்கு மின் தடை அதிகம் எனவே மின்னாற்றலானது அங்கே ஒளியாற்றலாகவும் வெப்ப ஆற்றலாகவும் மாற்றப்படுகிறது மாற்றப்பட்டு திருப்பி எஞ்சியுள்ளது வந்து இங்கே திருப்பி ரிட்டன் வருது ஸோ நம்ம இந்த இந்த விளக்கத்திலேருந்து நம்ம மின்சாரம் எப்படி கடத்தப்படுகிறது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி மின்சாரம் கடத்துறதுக்கு வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாடு இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பேட்ரி பேட்ரி பார்த்துருப்பீங்க இப்படி பேட்ரி இருக்கும் இங்கே வந்து இது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மின் சுற்று இணைக்கும் போது பல்பை இணைக்கும் போது இந்த பல்பானது எரிகிறது இந்த எலக்ட்ரான் ஆனது கடத்தப்படுகிறது மின்சாரம் கடத்தப்படுகிறது அதற்கு வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு தேவை இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் நீர் தேக்க தொட்டி இருக்கும் பைப்பு இருக்கும் இந்த நீர் தேக்க தொட்டிய தரை மட்டத்தில் அதாவது நம்ம நிலத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா தண்ணி திறந்தால் வருமா வராது ஏன்னா ஒரு அழுத்த வேறுபாடு இருக்கணும் அது கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல நம்ம வைப்போம் மாடிகள் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலேயோ உயரமான இடங்களில் வைக்கும் பொழுது ஒரு அழுத்த வேறுபாடு உண்டாகும் இந்த அழுத்த வேறுபாடானது தண்ணீரை வந்து பைப்புகளில் வர வைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு காரணமாக தான் மின்சாரம் சுற்றி பாய்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இரநூற்றி இருபது வால்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி வால்ட் ஒன் டென் வோல்ட் வி சிம்பிள் வி சிம்பிளில் போட்டிருப்பாங்க மின் அழுத்தம் மின் அழுத்த வேறுபாடு வந்து வி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வீடுகளில் வரக்கூடிய இதுலேயும் பார்த்துருக்கலாம் மின் அழுத்த வேறுபாடு உதாரணமாக நம் நாடுகளில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இருநூற்றி இருபது வோல்டேஜ் கரண்ட் பல வெளிநாடுகளில் நூற்றி பத்து வோல்டேஜ் கரண்ட் வருது இந்த மாதிரி மின் அழுத்த வேறுபாடுகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மின் அழுத்த வேறுபாடுகள் எதற்கு அப்படின்னா மின்சாரத்தை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த இடத்துக்கு கடத்து கடத்துவதற்கு மின் அழுத்த வேறுபாடு அவசியமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மின் ஊட்டம் இப்போ நம்ம வந்து மின் ஓட்டத்தை பற்றி பார்த்தோம் தண்ணி ஓடுற மாதிரி மின்சாரம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடுகிறது அது எப்படி ஓடுதுன்னா எலக்ட்ரான்கள் அதற்கு பங்கு வகிக்கிறது இந்த நம்ம பார்த்துருக்கோம் உலோகங்கள் தான் மின்சாரத்தை கடத்தும் உலோகங்கள் வந்து மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் நன்கு கடத்தக்கூடியவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா உலோகங்களின் வெளி வெளிக்கூட்டு ஆற்றல் மட்டத்தில் நிறைய எலக்ட்ரான்கள் வந்து இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து மின் மின்சாரத்தை கடத்துவதற்கு பயன்படுகின்றன மின் ஊட்டம் அப்படின்னா இப்போ இவர் வந்து ஒரு நேரத்தில் எத்தனை செங்கலை கடத்துறாரு ஒரு செகண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அவரோட அதுதான் மின் ஊட்டம் அதாவது இந்த கடத்தியில் ஒரு அழகு ஒன் யூனிட் டிஸ்டன்ஸில் உதாரணத்துக்கு ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கோம் ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் வந்து இங்கேருந்து அங்கே கடத்தப்படுகிறது அப்படின்றது தான் மின் ஊட்டம் மின் ஊட்டத்தை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூலும் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் கூலும்னா ஆறு இன்ட்டு டென்த் டு பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் சாரி ஆறு இன்ட்டு டென்த் டு பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு கூலும் என்பது இன் இத்தனை எலக்ட்ரான்களை வந்து குறிக்கிது இங்கே ஒரு செங்கல் ஒரு லோடு செங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா அதில் எது எவ்வளோ செங்கல்கள் இருக்கும் தோராயமாக ஒரு ஆயிரம் செங்கல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு லோடு செங்கல் இங்கேருந்து அங்கே நகட்டிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பேசுவோம் அதே மாதிரி ஒரு கூலும் அப்படின்னா ஆறு எட்டு டென்த்து பவர் பதினெட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு போட்டு பதினெட்டு சைவர் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்போது கம்பி வழியாக ஒரு கூலும் எலக்ட்ரான் பாயுது அப்படின்னா இவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் ஒரு செகண்டில் பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம்
so i is equal to q by t அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க இதுல i வந்து மின்னோட்டம் q வந்து மின் ஊட்டம் t வந்து நேரம் அதாவது மின் ஓட்டம் அப்படின்னா எவ்வளோ வேகமாக இவங்க வந்து பொருட்களை நகட்டுறாங்க எவ்வளோ வேகமாக செங்கலை நகட்டி வைக்கிறாங்க ஒரு லோட செங்கலை ஒரு மணி நேரத்தில் நகட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி மின் ஓட்டம்னா கியூ மின் ஓட்டத்தை டி நேரத்தில் கடத்துவது கியூ பை டி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மின் ஓட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு கூலும் மின் ஓட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு மின் ஓட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டம்ங்கிறது வந்து ஆம்பியரால் குறிக்கப்படும் அதாவது ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா ஒரு கூலும் மின்சாரத்தை ஒரு வினாடியில் கடத்தினா அந்த சுற்றில் வந்து ஒரு ஆம்பியர் மின்சாரம் பாய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் எல்லாமே நீங்கள் இந்த அனாலஜி வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து மின்னோட்டம் இது வந்து எல செங்கல்களை கடத்துறாங்க இந்த மின்னோட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் ஒரு செகண்டில் கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் அதுக்கு கூலும் அப்படின்ட்டு உதவுது கூலும்னா ஆறு எட்டு டென்த்து போர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லோடு செங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் கடத்துறாங்க இதுவும் எவ்வளோ நேரத்தில் இந்த வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது செஞ்சுக்கலாம் மின் ஓட்டம் அப்படின்னா ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா கரண்ட் ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட் அப்படின்னா ஒரு கூலும் மின் ஓட்டத்தை ஒரு செகண்டில் கடத்தக்கூடிய கடத்தக்கூடிய இது ஒரு மின் சுற்றுல பாய்ந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு லோடு செங்கலை ஒரு மணி நேரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட்டு ஒரு ஆம்பியர் அளவுக்கு இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம மின் ஊட்டம் பார்த்தாச்சு மின் ஓட்டம் பார்த்தாச்சு கூலும் அப்படின்ட்டு பார்த்தாச்சு மின் அழுத்தமும் நம்ம முதலே சொன்னோம் மின் அழுத்தம் வந்து எதற்கு தேவை அப்படின்னா மின்சாரம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மின்னோட்டம் கடத்தப்படுவதற்கு ஓல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தேவை மின் அழுத்த வேறுபாடு தேவை இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே இந்த கம்பியில் இந்த ரெண்டு முனைகளுக்கு இடையே வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு இல்லை அப்படின்னா மின்சாரம் பாயாது உதாரணத்துக்கு டேங்க் வந்து மேலே இருந்தால் தான் தண்ணி பைப்பில் வரும் இப்போ டேங்க் இங்கேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு இருக்காது அதனால் டேங்க் டேங்கில் தண்ணி வராது பைப்பில் தண்ணி வராது அதே மாதிரி மின் அழுத்த வேறுபாடு அதுக்கப்புறம் மின் சுற்றுப்படம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு இல்லைனா வாஷிங் மிஷின் இல்லைனா இதர மின்சார உபகரணங்களில் வந்து நீங்கள் அதோட கூடையே கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் மேனுவலை தெளிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க மின் சுற்றுப்படம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இது எப்படி எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதில் அப்படின்ட்டு ஒரு மின் சுற்றுப்படம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்க்கலன்னா மறுபடியும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மின் சாதனங்களை எடுத்து நன்றாக கூர்ந்து பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு எளிய மின் சுற்று போட்டோம் இதுதான் வந்து ஒரு எளி எளிமையான மின் சுற்று இதுக்கு வந்து ஒரு சுவிட்ச் நீங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் சுவிட்ச்னால் நான் விளக்கம் கொடுத்து சொல்ல தேவையில்லை சுவிட்சை வந்து நம்ம எப்படி குறிப்போம் இது திறந்தது அதாவது சுவிட்ச் ஆன் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது இது ஆஃப் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது இது பல்பு இது வந்து மின்கலம் மின்கலம்னால் நம்ம பார்த்துருப்போம் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்னென்ன குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மின்கலத்திற்கு குறியீடு ஒரு பெரிய கோடு அதை தொடர்ந்து சின்ன கோடு பெரிய கோடு பாசிட்டிவ் முனையையும் சின்ன கோடு நெகட்டிவ் முனையையும் குறிக்கும் அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் தமிழில் சாவி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சாவிக்கு வந்து இப்படி அதுக்கப்புறம் இது வந்து மின்கலங்களின் தொகுப்பு பல மின்கலன்கள் ஒன்றை ஒன்று அடுக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா இப்படி போட்டிருப்பாங்க இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மூன்று மின்கலன்களை ஒன்றை ஒன்று அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இது வந்து விளக்கு அது 
அதுக்கப்புறம் டிசிக்ஸாக்காக குறுக்கு நெடுக்காக கோடு போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து மின் தடை மாறுபடும் மின் தடை அப்படின்னா அப்படி போட்டிருப்பாங்க அது போக ரெண்டு லைன் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்படி போட்டிருப்பாங்க இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் கா ரெண்டு லைன் ஒன்று ஒன்று தொடாமல் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்போது குறுக்கால் ஒரு ஒயர் போகுது ஆனால் அந்த குறுக்கால் போகிற ஒயர் வந்து இந்த ஒயரோட எந்த கனெக்ஷனையும் ஏற்படுத்தலை அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து இரண்டு ஒயர் ஒன்றே ஒன்று கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த க இந்த படத்தில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மின்னூட்டம் மின்னோட்டம் கூலும் அப்படின்னா பார்த்தோம் ஆறு எட்டு டென்த்து ஓவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு கூழும் மின் அழுத்தம்னா பார்த்தோம் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் மின் சுற்றுப்படம் மற்றும் அதன் குறியீடுகளை பார்த்தோம் இன்னும் வரப்பட அரைச்சரில் மின் தடை ஓம் விதி அதுக்கப்புறம் மின்சாரத்தின் மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அதை தான் ஜூல் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மின் தடைகள் ஒரு தொகு தொடர் மின் தடைகள் பக்க மின் தடைகள் சேர்த்து வைத்தால் என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் மின் திறன் இதெல்லாம் பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நன்றி